ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ബുക്ക് ഹൗൾസ് ബുക്ക് ഹൗൾസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലേയുടെ സമ്മറിയാണ് ഗോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ റൈറ്റർ ഹെൻറിക് ഇപ്സൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഹെൻറിക് ഇപ്സനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഹെൻറിക് ഇപ്സൻ ഒരു നോർവേജിയൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിയൻ പ്ലേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോൾസ് ഹൗസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് വളരെ ഫേമസും ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഡോൾസ് ഹൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇബ്സൺ ഇസ് കൺസിഡേർ ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേണിസം ഇൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് റിയലിസം എന്ന് എന്ന രീതിയിലും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് എലമെൻസ് നമുക്ക് ധാരാളം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ പ്ലേസ് ആണ് അ ഡോൾസ് ഹൗസ് ആൻഡ് എനിമി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഗോസ്റ്റ് ദ വൈൽഡ് ഡക്ക് വെൻ വി ഡൈ വെൻ വി ഡെറ്റ് എ വീക്കൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി ബി ഷോ ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ആർജർ മില്ലർ ജെയിംസ് ജോയ്സ് യുജി നോനിയിൽ ഇവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്ക്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് ലൈക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് എലമെൻസ് ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇവൻസിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലൂടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പ്ലേയിലേക്ക് പോവാം ഗോസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ആൽവിങ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്യാപ്റ്റൻ ആൽവിൻ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള മിസ്സസ് ആൽവിൻ പിന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മകനാണ് ഓസ്വോൾഡ് ആൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കിതിലൊരു പാസ്റ്ററുണ്ട് പാസ്റ്റർ മാൻഡേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് എം എ എൻ ഡി ഇ ആർ എസ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പൻ്ററുണ്ട് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള റജീൻ ഉണ്ട് ആർ ഇ ജി ഇ എൻ ഇ ഓക്കെ പിന്നെ റജീൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ജൊഹന്ന ഇവരുടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ സോ ഇത് ഇത്രയാണ് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജേക്കബിനെയാണ് ജേക്കബ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റജീമിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർപ്പൻ്ററാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഡ്രങ്കോഡാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളമടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ശീലമുള്ള ഒരാളാണ് ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഓഫൺ ഏജിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഓഫൺ ഏജിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഓഫൺ ഏജ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ആൽവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സസ് ആൽവിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹസ്ബൻഡാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആൽവിൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയുന്ന ഒരു ഓഫൺ ഏജാണ് സോ ഇപ്പം ആ ഒരു ഓഫൺ ഏജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ജേക്കബ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഓൾവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയ്ഡ് സെർവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള റജീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റജീൻ ആർ ഇ ജി ഐ എൻ ഇ ഓക്കെ സോ ഇവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം അതായത് ഇവിടെ മേർച്ചൻസും നേവി ആൾക്കാർ സെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ
ആൻഡ് ഇതിന് മുന്നേ അതായത് റജീൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ റജീൻ്റെ അമ്മ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ജോഹന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോഹന്നയുടെ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രമേ മെൻഷനുള്ളൂ ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ ഇവർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ വേറൊരു റെജീൻ്റെ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർക്ക് പാരീസിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം സോ ഇവരുടെ മകൻ ആയിട്ടുള്ള ആൽവിൻ മിസ്സസ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ആൽവിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഓസ്ബോർഡ് ആൽവിൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെജീൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓസ്ബോർഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അവൾ അവൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം പാരീസിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് റെജീനുള്ളത് സോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ പ്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ആൽവിൻ്റെ പത്താമത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മ എന്നുള്ളൊരു നിലയിലാണ് ഈ ഒരു ഓഫൺ ഏജ് മിസ്സസ് ആൽവിൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റും ബിഹോൾ ഹി കംസ് അഗെയിനിൽ ഉള്ളൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ സി ജി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്ലേ ഈ ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് മിസ്സസ് ആൽവിങ്ങിനോട് ഓഫൻ ഏജിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവരിവിടെ ഓഫൻ ഏജിൻ്റെ ഫൈനാൻസസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നീട് മിസ്സസ് ആൽവിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഓഫൻ ഏജിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം പാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫൻ ഏജിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഗോഡിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓഫൻ ഏജിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു ഓഫൻ ഏജിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഫയർ വരിക ലൈക്ക് ഫയർ പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഓഫൻ ഏജിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ട എന്നാണ് പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എൻട്രി ഓസ്വോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓസ്വോൾഡ് ഓൾവിങ് ഓസ്വോൾഡ് ഓൾവിങ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും മകനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ്ങിൻ്റെയും മിസ്സസ് ഓൾവിങ്ങിൻ്റെയും മകനാണ് ഓസ്വോർഡ് ഓൾവിങ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വീട്ടിലല്ലാത്തതിന് ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി പറയാം സോ ഇദ്ദേഹം ഒരു യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇദ്ദേഹം കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സോ ഓസ്ബോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന സീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും പാസ്റ്ററും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവരിങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം റൂമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അമ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായി ഓസ്ബോളിനെ കണ്ടിട്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഓസ്ബോളിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഓസ്ബോൾഡിനോട് ഈ പാസ് ഓസ്ബോൾഡിന് ഈ പാസ്റ്ററിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇഷ്ടം ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഇമ്മോറലാണ് ഓക്കെ അവരാരും നേരെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പാസ്റ്ററിനുള്ളത് സോ ആ അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു റെഫറൻസ് നടത്തിയോണ്ട് തന്നെ പണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് നടത്തിയോണ്ട് തന്നെ ഓസ്ബോൾഡിന് ഈ ഒരു പാസ്റ്ററിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഓസ്ബോൾഡിനൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങ് റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ പണ്ടത്തെ വ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇമ്മോറൽ ആണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് പാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് സോ എഗെയിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓഫൻ ഏജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പാസ്റ്ററും മിസ്സസ് ആൽവിങ്ങും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് മിസ്സസ് ആൽവിങ്ങും പാസ്റ്ററും എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാസ്റ്റർ
ഇവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു മിസ്സസ് ഓൾവിങ്ങിന് പേടിയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മകനിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ഇതിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മതർഹുഡ് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ മകനെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ മാറി നിർ നിർത്തിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസും ഇവരുടെ പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്നത് സോ ഇപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ് ഇല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഫാമിലിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈവൻ ദോ മരിച്ച് മരിച്ചു പോയാലും ഈ പാസ്റ്റിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഈ പ്ലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് പാസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സോ പാസ്റ്ററിന് ഇനിയിപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഭാഗത്താണ് എല്ലാ ശരിയും ഉള്ളത് സോ പാസ്റ്റർ പിന്നീടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓവർ ഹിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓസ്ബോൾഡ് റജീനെ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് അവളെ മുതലെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ അവർ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈക്ക് മിസ്സസ് ഓൾവി ഇങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് മകനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയുക മകനെ ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മകനിലുണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഇവർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇനിയാണ് രജീൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരൻസ് ആരാന്ന് ഇവിടെ മിസ്സസ് ഓൾവിങ് വെളിപ്പെടുത്ത വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ രജീൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൊഹന്ന ആണ് ഈ ജൊഹന്ന ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ്ങിൻ്റെ മെയ്ഡായിട്ട് നേരത്തെ വോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ജൊഹന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഹാപ്പൺ ടു ബിക്കം ഇൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് ബൈ ഹിം ക്യാപ്റ്റൻ ആൾ പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നതാണ് ആർക്ക് ജൊഹന്നയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് റജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം മിസ്സസ് ഓൾവിങ്ങിന് അറിയാം പക്ഷെ ഇവർ ഒരിക്കലും ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും ആരോടും പറയുന്നില്ല സോ നൗ റജീൻ ആൻഡ് ഓസ്ബോൾഡ് ആരാവുന്നുണ്ട് ഹാഫ് സിസ്റ്ററാണ് ഓസ്ബോൾഡിൻ്റെ ഹാഫ് സിസ്റ്ററാണ് റജീൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് എസ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ ആ ഒരു ട്രൂത്തും കൂടെ ഇപ്പം ആരോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പാസ്റ്ററിനോട് മിസ്സസ് ഓൾവിങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റെജീൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ജഹന്നയ്ക്ക് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സം ആരും കൊടുക്ക ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സീക്രട്ട് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ജൊഹന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ജേക്കബിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഡ്രങ്കേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പൻ്റർ ജേക്കബിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ജേക്കബിന് അറിയാം ഒരിക്കലും റെജീൻ ഇവരുടെ മകളല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ജേക്കബിനോട് പറയുന്നത് ഒരു വെൽത്തി സെയിലർ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വെൽത്തി സെയിലർ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇംപ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മകളാണ് റെജീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ലൈക്ക് റജീൻ ഷ്യൂർ റജീൻ്റെ ഷ്യൂർ ആണ് ഒരിക്കലും സോറി കാർപ്പൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അതായത് ജേക്കബിന് ഷ്യൂർ ആണ് റജീൻ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളല്ല എന്ന് ഷ്യൂർ ആണ് സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ റജീനും ഓസ്ബോൾഡ് തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് റജീനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടെങ്കിലും വിടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റജീനെ വേറെ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോയിട്ട് ആരോടും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജേക്കബ് വരുന്നുണ്ട് ജേക്കബ് വന്നിട്ട് പാസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫനേജിലെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇനി ജേക്കബും പാസ്റ്ററും കൂടെ ഓഫനേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓഫനേജ് ബ്ലസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പം പാസ്റ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞു
സോ നോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം തന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് കരുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ മോർഫീൻസ് കരുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് ലൈഫിനെ എടുക്കാനുള്ള യൂത്തനേഷ്യ വഴി ഓക്കെ ലൈഫിനെ എടുക്കാനുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം തന്നെ കയ്യിൽ കരുതുന്നുണ്ട് സോ അമ്മയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ വോംസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന അമ്മ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡാണ് ഇപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ്ങിനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മകൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജീനെ വിളിച്ചിട്ട് ഷാമ്പൈൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷാമ്പൈനും ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് രജീനയും കൂടെ ഇവരുടെ കൂടെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ രജീനോട് സത്യങ്ങൾ പറയാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കാം വിളിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ നീ എടുത്തിട്ട് വാന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്ന രജീൻ കാണുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഓഫനേജ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഓഫനേജ് മുഴുവനും ഫയറായിട്ട് എന്താ പറയുക ആഷസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ രജീൻ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഓസ്ബോൾഡ് ഓസ്ബോൾഡിൻ്റെ ഡിസീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് യുത്തനേഷ്യ അതായത് യുത്തനേഷ്യ കൊടുക്കണം യുത്തനേഷ്യ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അമ്മയടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മകനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇനി റെജീൻ ഈ ഒരു ഷാമ്പൈൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവർ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാസ്റ്ററും ജേക്കബും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ജേ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ആകെ ഷോക്ക്ഡാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പാസ്റ്റർ കുറച്ച് ഷോക്ക്ഡാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മിസ്സസ് ഓൾവിങ് പാസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവർ ഇവർ ഇവരറിയേണ്ട ട്രൂത്ത് ഞാൻ ഇവരോട് പറയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് മിസ്സസ് ഓൾവിങ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറയും വേണ്ട അത് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് മകനിലിപ്പം അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇപ്പം നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് പറയണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഓഫനേജ് ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇവിടെ ജേക്കബും ഉണ്ട് ജേക്കബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓഫണേജ് ഇങ്ങനെ ഫയറിൽ പെടാനായിട്ട് കാര്യം പാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു തീപ്പെട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ തിരിച്ച് ജേക്കബിനെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആകെ പോകുമെന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ജേക്കബ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓഫണേജിന് വന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനാണ് എന്നെ ഏൽക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാനുള്ള പൈസ ഓഫണേജിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വിറ്റിട്ട് ആര് തരണമെന്ന് പറയും പാസ്റ്റർ തരണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ പാസ്റ്റർ ഇതിന് എഗ്രി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ടേംസിലെത്തും സോ അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ സീനിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സീനിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് റെജീനുണ്ട് ഓസ്വോൾഡ് ഉണ്ട് മിസ്സസ് ഓൾഡിങ് ഉണ്ട് സോ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് റെജീൻ ഓസ്വോൾഡിൻ്റെ ഇല്ലിനെസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മിസ്സസ് ഓൾവിങ് ഓസ്വോൾഡിൻ്റെ ഓസ്വോൾഡും റെജീൻ്റെയും അച്ഛൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന റെജീനിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ബ്രദറിനെ നോക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഞാൻ ജേക്കബിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവൾ ആ ഒരു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജേക്കബിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിന് ജേക്കബ് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക
നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ക്യാപ്റ്റൻ എൽവിൻ്റെ കാര്യം ആരോടും പറയാണ്ട് മിസ്സസ് ഓൾവിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് സോ അൻ്റെ ഓൾസോ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഇതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ആരോടും ഒന്നും പറയാണ്ടിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹസ്ബൻഡിനെ സെർവ് ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കി ആൻഡ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഒരു സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മകനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മകനിൽ വരരുത് എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫ് സാക്രിഫൈസും ഡ്യൂട്ടിയും കാണാം പിന്നെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ഇത് വേറൊരു തീമാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഓൾവിങ്ങിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇവരെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് അതായത് റെക്കറൻസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് അതൊരു മെയിൻ തീമാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഫിലിസ് ഈ ഒരു ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം ആപ്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസ്ബോൾഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അച്ഛൻ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയാം സെയിം വേ എങ്ങനെയാണ് റെജീമിനെ ഇദ്ദേഹവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓസ്ബോൾഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ അതായത് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് ജീവിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ വളരെയധികം എവിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് വെൽത്ത് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ വെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം മേ ബി പാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സെയിം വെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജേക്കബും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാനും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നത് സോ വെൽത്ത് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്ലേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ല